ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டேஸ்டியான பாஸ்தா ரெசிபி தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நெய் கடுகுழுந்த பருப்பு கட் பண்ண வெங்காயம் தக்காளி விழுது இஞ்சி பூண்டு விழுது கருவேப்பில கொத்தமல்லி மிளகாத்தூள் பட்டையும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் கடாயை வச்சு அதில் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம வாங்கி வச்சுருக்க பாஸ்தாவை சேர்த்துக்கோங்க நான் இரநூறு பாஸ்தாவை வாங்கிட்டேன் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க பாஸ்தாவை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாயில் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் இது மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் அப்புறம் இதை ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் பாஸ்தா நெக்ஸ்ட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சு கடாயை வச்சுக்கோங்க அதில் ஆயில் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க அதில் கடுகுழுந்த பருப்பு பிடிச்சவங்க போடுங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க நான் பட்டை சேர்த்துக்கிறேன் பட்டை நல்லா பொறிஞ்சிருட்டோம் அப்புறம் குருவா நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்குற வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பாஸ்தா நல்ல டேஸ்ட்டு வந்திருக்கும் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு விழுதில் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுதுலேருந்து பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இல்லை டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லா ரெசிப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் உடம்புக்கும் நல்லது அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம அதில் சேர்த்துருக்கோம் இதில் நல்லா பார்த்துட்டு சேருங்க நிறையா சேர்த்துறாதீங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் நான் கட் பண்ணி வச்சு அதை அரைச்சிருக்கேன் நான் தக்காளியை சேர்த்துருக்கேன் நான் இப்போது தக்காளி நீங்கள் கட் பண்ணியும் சேர்க்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் தக்காளி இருந்தால் தக்காளி இருந்தால் நல்லா பச்சை வாடை போகணும்னே கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க குழந்தைங்களுக்குனா நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்க்க வேணாம் அப்படியே போட்டால் நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அப்புறம் நம்ம வேக வச்சு படிகட்டின பாஸ்தாவாக அதில் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க மொத்தமாக போடுறாம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கிண்டி பார்த்துருங்க கிரேவி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் நல்லா கிண்டி விடுங்க அடி பிடிக்காமல் கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தொடர்ந்து நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கனால சீக்கிரமாக அதை அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆயில் இதில் அதிகமாக சேர்த்துக்க வேணாம் சேர்த்துருக்க வரைக்கும் ஆயில் போதும் அப்புறம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் அரோமா காண்டி சேர்த்துக்கலாம் ஆ இப்போவே நல்லா ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மறுபடியும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இதுக்கு மேலே என்ன நம்மளுக்கு டேஸ்டியான பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு இதே நீங்கள் வெளியே வாங்கலாம் ஆனால் நம்ம வீட்டில் செய்கிற மாதிரி வராது ஓகே வியூவர்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ண